Welcome to this channel. Be an expert engineer. See programming language in Tamil. Dr. Subha Rajam Yami PhD. In the video, like pannunga, share pannunga. Idu varai subscribe pannadavanga subscribe pannunga. Marakama bell button amukunga. Vaanga video kula pogalam. Make paaka pogura 53rd program to find factorial of a number using recursion. So here can be factorial program paathirko. So refer uh, 11th video paathukonga. So if you input one thing now, n equal to 5 factor one thing now, this is how multiply it and output one thing now, 120. This is the norm of the norm. Now, what is the recursion? What is the recursion? So, the recursion is the recursive call. What is the recursion? We will separate it. This is a function program. The function is the main function. Into main, the main function is the main function. We will separate it. We will separate it. We will separate it. We will separate it. Call itself अपनी meaning आ अंदर coding ले ना पढ़ना पड़ा अपनी ना मारुपड़ियों five नू उल्लन नॉलेज रखे ना मारुपड़ियों four आला call पढ़ना पड़ो three आला call पढ़ना पड़ो two आला मारुपड़ी मारुपड़ी इन द function ये ना मार call पढ़ना पड़ा आधे के पैर दा regression regressive call अपनी ने चलवो call itself अपन factor ये लोग के इन्ना call itself के तमारी इन्ना ये रखे अपनी ना हम n factorial kudi n into n minus 1 factorial for example 6 factorial ni eduthu kittinga na n answer varum 6 into 5 factorial correct ah appo again you have to find out 5 factorial la kandupidikkanum appo 5 into 4 factorial adha appo recursive call mari aayirudhu appo coding vandu kadaisila enna na the recursive program eludhringa appadina kattaya namakku or solution irukano irundha adha nama panna mudiyum इल्ला ना इन्फिनिटी लोपा मारी रो इंगे नमक के ना सॉल्यूशन वन के नमक के रिजल्ट दरियो वन फैक्टर इक्वल टू वन एंड आंसर नमक के दरियो आप इन दर्द ले ना पनी ना और चेकिंग हेडिंग नार्मल ऐल दी कोंगा फंक्शन नेम फैक्ट एना के पैरामीटर ओरे ओरे पैरामीटर बेनो एना फाइव फैक्टर � என்ன பெரிசா உங்களுக்கு value வந்து calculate கொண்டுரு நால byte charge பண்ணி குட்துக்கலாம் இன்ட நான் 4 byte இது 8 byte ஆருக்கும் அப்பு n equal to 1 ஆருத்துச்சு நான் answer written 1 அப்படின் சொல்லனோ இல்லா condition false அப்படின் இந்த formலாவு நாம் use பண்ணி n இன்ட n minus 1 factorial கேண்டுன்னா இந்த function நாம் கால் பண்ணும் function name குடுத்து n minus 1 என் மட்டு குடுங்க போது இதான் step 1 first உள்ள நலையும் போது n equal to 5 அப்படின் வந்திருக்குது so கொஞ்ச இந்த கோடிங்க மட்டு கொஞ்ச பார்த்துக்கோங்க என்ன 2-2 step தான் n equal to 1 ஆருக்கும் போது written 1 இல்லைனா இந்த formula யுச் பண்டும் அதையதான் tracy குடுக்கப் போகிறேன் கொஞ்சும் வந்து n equal to 5 ஆருக்கும் போது condition check பண்ணது condition false அடுத்து else partுக்கு வந்திட்ட அப்பு இது ஒரு recursive call கடைச்சிருது நமக்கு recursive call நான் call itself அக்கே என்ன பண்ணுது 4 எடுத்துடு உள்ள நொலையிது அந்த function நேன் மறுபிடியும் கால் பண்ணுது 4 எடுத்துடு உள்ள நொலையிது நுளையம் ஒல்லு உள்ள statement ஏசி குட்டது condition false ஒன்னே formula என்ன குடுக்கும் 4 into fact of 3 n minus 1 அப்பு 3 எடுத்துடு மக்க அக்கே நந்த coding குல போது n equal to 3 2க்கு மறுபிடியும் உள்ள நொலையிது n equal to 1 நா equal to 1 நான் கேக்குது condition false written in the function statement குருது என்ன பண்ணுவோம் 2 into fact minus n minus 1 அப்போ 1 again வந்து திருவியும் கால் பண்ணுது அப்போ n equal to 1 அப்படின்னும் நான் உங்களுக்கு last solution reach ஆகுது so n equal to 1 அப்படின்னா condition true அப்போ return 1 return என்னது எங்கருந்து function call நடந்துச்சு அந்த அங்கு return ஆகும் அப்பு இந்த correct இந்த அடுத்தில் பே place ஆகும் அப்பு answer என்ன 2 into 1 2 into 1 நான் 2 நுச்சிக்கும் again return 2 return 2 நான் என்ன answer எடுத்திரு போகுது இங்கு போகுது return 2 அப்பு 3 into 2 6 அந்த 6 எங்கு எடுத்திரு போகுது இங்கு இந்த அடுத்தில் place ஆகும் அப்பு 4 into 6 24 அந்த 24 எங்க பலைஸ் பண்ணோம் இங்க பலைஸ் பண்ணோம் இப்போ 5 into 24 120 அப்பு return எங்க அக்கு உங்களுக்கு இந்த processing முடிச்சாத்து இந்த coding முடிச்ச பிரக்கு 
எங்க இருந்து வந்தோம் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம கால் பண்ணி இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வச்சிருக்கோம் அப்ப எந்த இடத்துல மெயின் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோமோ அங்க ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டின் ரிட்டர்ன் ஆயிரும் இதுதான் நம்மளோட ப்ராசஸிங் மேனுவலா இப்படிதான் நடக்குது கோடிங் பாத்துடலாமா கோடிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா தான் எழுதுற மாதிரி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறோம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் செப்பரேட்டா எழுத போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நார்மலா ஹெட்ரஃபில இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க மறந்துடக்கூடாது எந்த செப்பரேட் ஃபங்க்ஷன் இது பண்ணாலும் அதுக்கு டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் மெயினுக்கு முன்னால அப்ப அது அதே வேறு என்ன ஹெட்டிங் இங்க கொடுக்குறீங்க அப்படியே கொடுத்து செமிகோலன் கொடுத்துருங்க அதுதான் டிக்ளரேஷன் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் அடுத்து ஸ்டார்டிங் மெயின் ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் எங்க வர இருக்குது இங்க வர மெயின் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு இல்லையா மெயின் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன நடக்கணும் இன்புட் என் வாங்கணும் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் அதுதான் அதோட வேலை அப்ப இன்புட் வாங்குங்க என்ட்ரி த பாசிட்டிவ் இன்டீச்சர் என்னுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன் இன்புட் கொடுங்க உடனே மெமரியில அலகேட் பண்ணி வைக்கல அழகா போய் சேவ் பண்ணிடும் அடுத்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆஃப் வந்து வேணும் எப்படி ஆன்சர் வேணும் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபைவ்னா என்ன என் ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் இந்த வேரியபிள் எப்படி இருக்குன்னா ஃபங்க்ஷன் காலா வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா கால் பை வேல்யூ இங்கேயும் ஒரு தனி லொக்கேஷன் இங்கேயும் தனி லொக்கேஷன் அப்ப போன தடவை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்வாப்பிங் யூசிங் வந்து கால் பை வேல்யூக்கு எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பிஃபோர் ஸ்வாப்பிங்கும் எக்ஸ் ஒய் வேல்யூட என்ன ஆஃப்டர் ஸ்வாப்பிங் எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வர ஆன்சரை பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்டா நம்ம கொடுத்து ஆன்சரை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இது என்ன அப்படின்னா ஏன் பர்சன்டேஜ் டி கொடுக்கல அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் எந்த டைப்ல ரிட்டர்ன் ஆகுது இதோட ஆன்சர் லாங் இன்ட் இந்த இடத்துல வாய்டுன்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா என்ன நடந்துருக்கணும் வேல்யூ எடுத்துட்டு போகாது வேல்யூவை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இங்கே வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சாரி என்னது டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப் இன்டோ ஃப்ளோட்டோ லாங் இன்டோ டபுள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டேட்டா டைப் இருக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆன்சரை கட்டாயம் இன்டோ ஏதோ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் கட்டாயம் இருக்கணும் அப்போ எழுதியிருக்கோம் அந்த ஆன்சர் எங்க எடுத்துட்டு போகுது ரிட்டர்ன் டு தி மெயின் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இந்த இடத்துல ஆன்சர் பிளேஸ் ஆடணும்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஆன்சரை பிளேஸ் பண்ண காமிச்சிருக்கோம் ஏன் எல்டின்னா இது லாங் இன்ட் அதனால எல்டின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஆன்சர் அப்படிதான் போகுது லாங் இன்டா தான் இந்த டேட்டா டைப் இங்க பிளேஸ் ஆகுது அதனால இங்க மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் அடுத்து நார்மலா மெயின் ஃபங்க்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துட வேண்டியதான் அப்ப இந்த கோடிங்க செப்பரேட்டா நம்ம எழுதி 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 காமிக்கிறோம் டேட்டா டைப் ஃபங்க்ஷன் நேம் பராமீட்டர் அதுக்குள்ள கட்டாயம் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் இருந்தா ரிட்டர்ன் ஒன் இல்லனா இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுதான் உங்களுக்கு கோடிங் கோடிங் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இன்னொரு ஒரு மெத்தட் அப்படின்னா எப்படி என்ன என்ன இது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரிகர்ஷன் அப்படின்னாலே யூசிங் ஸ்டாக் மெத்தட யூஸ் பண்ணி பண்ணும் அது என்ன உங்களுக்கு அப்படின்னு கான்செப்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் மெத்தட்ல கான்செப்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் அந்த கோடிங் எழுதியிருக்கிறேன் என்ன so, அப்ப எப்போ இது வந்து நடக்குது அப்படின்னா ரிகர்சிவ் கால் இருக்குல்ல இதுதான் ரிகர்சிவ் கால் மறுபடியும் மறுபடியும் கால் பண்ணதுல அதுக்கு பேர் தான் இது ரிகர்சிவ் கால் ரிகர்சிவ் கால் நடக்கும் போது இன்சர்ட் பண்ற ஆபரேஷன் உங்களுக்கு நடக்கும் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா பாப் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் ஸ்டாக்ல இருந்து டேட்டாவை டெலிட் பண்ணும் இதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சா ரிகர்சிவ் கால் ரீச் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது ரிட்டர்னை வந்து ரீச் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது ஒரு ட்ரேசிங் கொஞ்சம் கொடுப்போம் என்ன நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ப்ரோக்ராம் வந்து என்ட்ரு வந்து உள்ள வரும் ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் இங்க வந்துட்டோம் ரிட்டர்ன் என் இன்டு ரிட்டர்ன் உடனே பாப்புன்னு சொல்றேன் ஆனா உள்ள ரிகர்சிவ் கால் இருக்கு அதை மெயின்டைன் பண்ண போயிடும் என் இன்டு ஃபேக்ட் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த ஸ்டாக்க பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன அப்படின்னா இங்க என்ன டேட்டா இந்த கால்குலேஷனுக்கு நமக்கு என்ன டேட்டாவோ அதை மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோம் அடுத்தது அந்த ஃபங்க்ஷன் திருப்பி ரிட்டர்ன் எங்க வரணும் அப்படிங்கறதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதான் ரிட்டர
இந்த கோடிங்கை பாருங்க இந்த ஸ்ட்ரைசிங்கை பாருங்க இந்த இடத்துல த்ரீன்னு வந்திருக்குது இங்கே ரிட்டன் வரும்போது எனக்கு த்ரீயால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பாருங்க இப்போ இந்த சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஆன்சர் ரிட்டன் வருது ஆனால் ஃபைவால் கரெக்டாக பிளேஸ் இந்த ஆன்சரை ஸ்டாக்கில் போய் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் நான் ரிட்டன் இந்த இடத்துல வந்தேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாக்கில் போய் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் இதான் நம்மளோட கான்செப்ட் ஸ்டாக் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கிது அப்படின்னு சரி ரீச் ஆச்சா ரீச் ஆச்சுன்னா ரிகர்சிவ் கால் நடக்குதா அப்ப என்னோட வேல்யூ என்ன உள்ள நுழையும் போது ஃபைவ் உடனே என்ன பண்ணும் டாப்ல இங்க வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாக் ப்ராசஸ்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் என்னோட வேல்யூ நம்ம சேவ் பண்ண போறோம் ஃபைவ் சேவ் பண்ணும் எங்க போனும் ஒரு லேபிள் மாதிரி நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது நோட் பண்ணி அழகா ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் இது பண்ணிக்கோ நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ட்ரேசிங்காக லேபிள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் லேபிள் மாதிரி நோட் பண்ணிருக்கேன் இந்த லேபிளுக்கு நமக்கு போய் ஆகணும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகணும் சரியா இங்க தானே கால் பண்ணோம் இப்படி தானே பண்ணோம் ரிட்டர்ன் என்னது ஆன்சர் ரிட்டர்ன் டு இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் இங்க பிளேஸ் ஆகணும் அதுக்காக நான் நோட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாமே கோ டு அட்ரஸ் எங்க அப்படின்னா ஃபோர் தான் நமக்கு அப்ப என்னது ஃபோர்னு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஃபோர்த் லைன்ல போய் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு திருப்பி இது என்ன எடுத்துட்டு போகும் டேட்டா ஃபைவ் ஃபோர் ஆயிட்டு ஃபோர் எடுத்துட்டு உள்ள நுழையுது என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஃபோர் இன்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ மாறுது அப்ப ஃபோர் இங்க மெயின்டைன் பண்ணும் எங்க நான் ரிட்டர்ன் பண்ணா இந்த லைனுக்கு தான் நான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ ஃபோர் அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணிக்குது அகைன் த்ரீ எடுத்துட்டு உள்ள நுழையும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் த்ரீ இன்டூ டூ மாத்திக்கும் அப்ப என்ன பண்ணுது த்ரீ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இரிகசிவ் கால் நடக்கிறனால எங்க போகணும் அப்படின்னு அடுத்த ஸ்டெப் எங்க வரணும்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ திருப்பி அகைன் என்ன எடுத்து எடுத்துது டூ எடுத்துட்டு போகுது டூ எடுத்துட்டு போகும்போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் டூ இன்ச்சு அப்ப மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் திருப்பி ரிகர்சிவ் கால் நடக்குது ஒன் அப்படின்னு ரிகர்சிவ் கால் நடக்குது டூ கோ டு ஃபோர் அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோ மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்குது அகேன் என்ன பண்ணுது ஒன்னா எடுத்துட்டு போகும்போது உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்சிருது என் ஈக்குவல் டு ஒன்னா ரிட்டர்ன் ஒன் ரிட்டர்ன் ஒன்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப இந்த ரிகர்சிவ் கால் நடக்கும் போது புஷ் பங்கன் நடந்துச்சு இன்சர்ட் வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருந்தோம் இப்ப ரிட்டர்ன் பங்கன் ஒன்னு பாப் ஃப்ரம் ஸ்டாக் இல்லையா டெலிட் ஃப்ரம் தி ஸ்டாக் என்ன எடுத்து வச்சிருக்கோம் இதை வந்து டெலிட் பண்ணிடும் இல்லையா மெமரியில இருந்து டெலிட் பண்ணிடும் அப்ப டெலிட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் என் ஈக்குவல் டு டூ இப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் என் ஈக்குவல் டு டூ கோ டு ஃபோர் அப்படின்னு வந்து இது பண்ணிட்டு அந்த அந்த லைனுக்கு போகும் அப்ப ஆன்சர் என்ன என் ஈக்குவல் டு டூனா டூ இன்டு இந்த ஆன்சர் என்ன ரிட்டர்ன் என்ன வந்துச்சு இந்த இடத்துல ஆன்சரை பிளேஸ் பண்ணும் ஒன்னு பிளேஸ் பண்ணும் அப்ப டூ இன்டு ஒன் டூ அப்படின்னு மெமரியில வச்சிருக்கோம் ஆன்சர் அகேன் என்ன ஸ்டெப் நடக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் எக்ஸ்பிரஷன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ரிகர்சிவ் கால்னா என்ன பண்ணோம் புஷ் பங்கன் கால் பண்ணி திருப்பி ப்ராசஸ்க்கு போயிட்டு ஆனா இப்ப ரிட்டர்ன் ஆன்சர் கிடைக்கு பாருங்க ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ கிடைச்சாதான் பாப் பங்கன் நடக்கும் எக்ஸ்பிரஷன் இருந்தாலும் இது பண்ணாது எக்ஸ்பிரஷன் மீன்ஸ் சப்சிட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா ஆன்சர் எனக்கு வேணும் அவ்வளவுதான் இப்ப உங்களுக்கு என்னது டூன்னு இருக்குது ரிட்டர்ன் டூ இப்ப ரிட்டர்ன் டூன்னா பாப் ஃப்ரம் ஸ்டாக் இல்லையா ஆன்சர் என்ன ரிட்டர்ன் டூ வந்து பிளேஸ் பண்ண போனோம் இப்ப இந்த ஸ்டாக் அப் இது பண்ணியாச்சு அடுத்தது மேல உள்ளது என்ன இருக்குது டாப்ல த்ரீ இருக்கு இது டெலிட் ஆகும் அப்ப ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன வச்சிருக்கோம் டூ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ கோ டு ஃபோர் மதிச்சுட்டு என்ன ஆன்சர் ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் டூ அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்குது இப்ப அதே பிளேஸ்க்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் டூ கொடுக்கும் நம்மளோட ஆன்சர் என்ன என் இருந்து த்ரீ த்ரீ இன்டூ டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகுது ரிட்டர்ன் சிக்ஸ் பாப் ஃப்ரம் ஸ்டாக் டெலிட் ஆகும் அடுத்தது மெயின்டைன் ஆகும் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கோ டு ஃபோர் சிக்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து சிக்ஸ் அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகும் என் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபோர் இதைதான் டெலிட் பண்ணிருக்கோம் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் என்ன ரிட்டர்ன் சிக்ஸ் அப்ப சிக்ஸ் இன்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிட்டர்ன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அகெயின் பாப் ஃப்ரம் ஸ்டாக் எங்க பிளேஸ் ஆகும் இங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளேஸ் ஆகும் அதோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ரிட்டர்ன் அகேன் ரிட்டர்ன் பாப் ஃப்ரம் ஸ்டாக் ஸோ ஸ்டாக் இஸ
அப்ப புஷ் பங்கன்னா என்ன நடக்குது இன்சர்ட் பண்ணும்போது ரிகர்சிவ் காலர் ரீச் ஆச்சுன்னா புஷ் பங்கன் ஆக்டிவேட் ஆகுது ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா டெலிட் பங்கன் பாப் பங்கன் ஒர்க் ஆகுது இதுதான் நம்மளோட ரிகர்ஷனோட கான்செப்ட் அப்ப நம்ம படிக்கிறது என்னது என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களுக்கு என்னது ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் ரிகர்ஷன் வச்சு ப்ரோக்ராம் எழுத சொன்னாங்கன்னா கட்டாயம் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கணும் இல்லைன்னா இன்ஃபினிட் லூப் நடந்துட்டு இருக்கும் சொல்யூஷன் இருந்தா தான் நம்ம அதை விட்டு வெளியே வர முடியும் கால்குலேஷன் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் கொடுக்க முடியும் கரெக்டான ஆன்சர் அதனால ஆன்சர் ரிட்டர்ன் பண்ணனால நம்ம டைரக்டா பிரிண்ட் அவுட் சேம் கொடுத்து பாத்துக்கிறோம் ஆனா கால் பை வேலிக்கு முன்னாலே அங்கேயும் வேற வேற லொக்கேஷன் தான் இது டூ தௌசண்ட் தான் சேம் வேரியபிள் தான் இதுவும் சேம் மாதிரி தான் லொக்கேஷன் வேற இதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட் ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் தேங்க்யூ